क्वेश्चन नंबर फाइव किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है चमेली इससे सहमत नहीं है दूरी सूत्र का उपयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है एक चंपा है एक चमेली है चंपा बोलती है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना मतलब बिंदु जो दिया है ये चारों बिंदु जब मिलेंगे ना इसे तो क्या बन जाएंगे वर्ग बन जाएंगे लेकिन जो चमेली है ना चमेली वो चंपा से सहमत नहीं है वो बोल रहे कि वर्ग नहीं है तो बनाने के बाद ना पता चलेगा कि चंपा सही है कि चमेली सही है तो चलिए पहले बना लेते हैं इसके बाद पता चलेगा कि चंपा सही है कि चमेली सही है बिंदु जो ए है ना बिंदु ए इसका निर्देशांक कितना है तो सबसे पहले देखिए बिंदु ए के नीचे कितना है तीन है तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे तीन और इधर से कितना है चार तो तीन कोमा चार बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो गया तीन कोमा चार वैसे ही बिंदु बी का कितना है देखिए इधर से कितना जा रहा है छ और इधर से सात समझ में आ गया पहले एक अक्ष वाला के देखेंगे उसके बाद वाई अक्ष के समझ में आ रहा है ना इसमें देखिए बिंदु सी का निर्देशांक निकालना है तो एक अक्ष पे कितना है देखे सोचे नौ है और इधर से कितना है चार है समझ में आ गया फिर बिंदु डी के देखिए निर्देशांक इधर से कितना जा रहा है छ उधर से कितना आएगा एक समझ में आ गया अब इस सब पे क्या कर लेते हैं मिला लेते हैं आपस में यहां पे देखिएगा ध्यान से ये इससे मिलेगा ना इसको इससे मिला लेंगे इसको इससे मिला लेंगे और इसको इससे मिला लेते हैं समझ में आ गया अब क्या करेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे ए से बी की दूरी मतलब ए बी की दूरी तो यहां पे लिखेंगे ए बी के लिए बताइए ए कितना है ये है थ्री कोमा फोर और बी कितना है छ कोमा सात इसमें देखिए एक्स वन कितना तीन है एक्स टू कितना छ है यहां पे देखो वाई वन कितना है चार और वाई टू कितना है सात है निकालना कहा है बताइए ए बी की दूरी नहीं और क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा भी है दूरी सूत्र का उपयोग करना है ना यहाँ पे लिखेंगे ए बी की दूरी अब दूरी सूत्र लगा लेंगे फॉर्मूला क्या होता है बताइए ये होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है अब मान भर देंगे यहाँ पे देखो बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है छ फिर माइनस x1 का मान कितना है तीन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो प्लस y2 का मान कितना है सात माइनस y1 का मान कितना है चार लिख लेंगे यहाँ पे चार स्क्वायर है तो स्क्वायर अब यहाँ पे देखना पहले अंदर में काम होगा यहाँ पे घटेगा कितना बचेगा तीन बचेगा और यहाँ पे स्क्वायर प्लस इसमें भी घटेगा तीन स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर अंडर रूट तीन का स्क्वायर नौ प्लस तीन का स्क्वायर नौ समझ में आ रहा है अब यहाँ पे देखिए नौ का और मूल कितना होता है तीन तो यहाँ पे बाहर कर लेंगे तीन लेकिन नौ नौ कै गो है दो गो तो यहाँ पे लिख लेंगे दो कितना हो जाएगा इक्काई थ्री अंडर रूट टू इक्काई समझ में आ गया नहीं तो इसको क्या करना पड़ेगा नौ और नौ जोड़ेंगे हो गया नौ नौ अठारह अंडर रूट अठारह और अठारह के क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे तब तब इतना आ जाएगा या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अब निकालेंगे बी से सी की दूरी यहां पे लिखेंगे बी सी के लिए 
बी कितना है छ कोमा सात और सी कितना है यह है नौ कोमा चार एक्स वन कितना है छ एक्स टू कितना नौ वाई वन कितना है सात और वाई टू कितना चार है अब निकालना क्या है ए बी की दूरी यहाँ पे लिखेंगे पी सी की दूरी फॉर्मूला बताइए अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इसमें देखिए अंडर रूट एक्स टू का मान कितना नौ माइनस एक्स वन का मान कितना छल स्क्वायर ना प्लस वाई टू का मान कितना बताइए चार माइनस वाई वन का मान कितना सात यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे अब देखिए अंदर में काम होगा कितना बचेगा तीन का स्क्वायर प्लस इसमें घटेगा कितना बचेगा माइनस तीन ना का होल स्क्वायर बराबर तीन का स्क्वायर कितना नौ प्लस तीन का स्क्वायर कितना नौ यहाँ पे देखिएगा अगर माइनस है और पावर में कोई सम संख्या है तो माइनस क्या हो जाता है प्लस तीन का स्क्वायर नौ इसमें भी देखिए नौ किसका बार मूल होता है तीन का तीन बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट में क्या है दो गो इकाई देखिए अभी अभी तक दोनों का मान सेम आया है इसका मान और इसका मान दोनों बराबर आया है ना अब निकालेंगे सी से डी के दूरी यहां पे लिखेंगे सी डी के लिए सी कितना है नौ कोमा चार और डी कितना है ये है छ कोमा एक ना इसमें देखिए एक्स वन कितना नौ एक्स टू कितना छ वाई वन कितना चार वाई टू कितना एक है निकालेंगे सी डी की दूरी सी डी की दूरी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अब मान भरिए एक्स टू का मान कितना छ माइनस एक्स वन नौ होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान कितना एक माइनस वाई वन का मान कितना चार होल स्क्वायर अब यहां पे देखिए अंडर रूट घटेगा कितना बचेगा माइनस तीन का स्क्वायर प्लस इसमें भी घटेगा माइनस तीन का स्क्वायर अंडर रूट तीन का स्क्वायर नौ माइनस का हो गया प्लस तीन का स्क्वायर नौ माइनस का हो गया प्लस नौ किसका वर्ग मूल होता है तीन का अंडर रूट क्या गो है दो गो इकाई समझ में आ गया इकाई अब यहां पे देखिए अब निकालेंगे का ए डी के दूरी ए से डी के दूरी यहां पे लिखेंगे ए डी के लिए ए कितना है तीन कोमा चार डी कितना छ कोमा एक इसमें देखिए एक्स वन कितना तीन एक्स टू कितना एक्स टू है छ वाई वन कितना है चार और वाई टू कितना है एक है निकालेंगे ए डी की दूरी यहाँ पे लिखेंगे ए डी की दूरी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर जल्दी से मान भरिए एक्स टू का मान कितना छ माइनस एक्स वन तीन होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान कितना एक माइनस वाई वन चार का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट घटाओ कितना बचेगा तीन का स्क्वायर प्लस इसमें माइनस तीन का स्क्वायर देखो तीन तिहाई नौ प्लस तीन तिहाई नौ माइनस हो गया प्लस नौ किसका वर्ग मोल तीन का अंदर में कितना दो इकाई अभी तक हम लोग निकाले तो सबका जो दूरी है बराबर आया है ना आया ना तो लग रहा है कि चंपा का बात सही हो जाएगा कहा था देखो चंपा कहा बोली थी कि ए बी सी डी कहा है वर्ग है तो अभी तक सब भूजा का मान बराबर आ गया ना 
अब वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सब भूजा तो निकाल लिए साथ में इसका विकर्ण निकालना होगा क्या निकालना होगा विकर्ण विकर्ण कौन कौन है तो ए सी ए सी विकर्ण है और इधर से बी डी विकर्ण है अगर दोनों विकर्ण का मान आपस में बराबर हो गए तो समझ लेना कि क्या है वर्ग है क्या कि सब भूजा तो बराबर आइए गया है अब बचा है केवल विकर्ण निकालने के लिए तो चलिए विकर्ण निकालते हैं विकर्ण ए सी के लिए ना विकर्ण किसके लिए ए सी के लिए देखिए ए कितना है ए है थ्री कोमा फोर सी है नौ कोमा चार इसमें देखिए एक्स वन कितना तीन एक्स टू कितना नौ वाई वन कितना चार वाई टू कितना चार निकालना है विकर्ण ए सी की दूरी निकालना है विकर्ण ए सी की दूरी फॉर्मूला यूज कीजिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो जल्दी से मान भरो एक्स टू का मान कितना है नौ माइनस एक्स वन तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू चार माइनस वाई वन चार का होल स्क्वायर बराबर अंडर उठ घटेगा छ बचेगा ना छ का स्क्वायर प्लस इसमें देखिए जीरो का स्क्वायर छ का स्क्वायर कितना हो जाएगा छत्तीस जीरो का स्क्वायर जीरो कुल मिला के कितना मिल गया छत्तीस छत्तीस का वार्मूल कितना होता है छ इकाई आ गया अब एक और निकल जाता फिर मजा आ जाता अब निकालना क्या है विकर्ण बीडी की दूरी ना यहां पे लिखेंगे विकर्ण बीडी के लिए इसमें देखिए बी कितना है छ कोमा सात और डी कितना है छ कोमा एक इसमें देखिए एक्स वन कितना है छ एक्स टू कितना है छ वाई वन कितना है सात वाई टू कितना है एक निकालना है विकर्ण बी डी बी डी की दूरी फॉर्मूला बताइए अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एक्स टू का मान कितना है छ माइनस छ फिर इसमें देखिए एक माइनस सात का होल स्क्वायर छ में से छ जीरो का स्क्वायर प्लस यहां पे घटेगा माइनस छ का होल स्क्वायर इसमें देखिए अंडर उड जीरो मतलब जीरो प्लस छ का स्क्वायर छत्तीस ये माइनस हो गया प्लस कुल मिला के कितना बच रहा है छत्तीस छत्तीस का बार मोल छ इकाई समझ में आ गया देखिए चारों भूजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है तो ऐसा किस में होता है कि चारों भूजा बराबर हो जाए और दोनों विकर्ण बराबर हो जाए वर्ग में होता है तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या लिखेंगे चंपा सही है कि नहीं है चंपा बिल्कुल सही है चंपा जो बोली है एबीसीडी वर्ग है तो एबीसीडी एबीसीडी क्या है वर्ग है लिख यहाँ पे लिख लेना चारों भूजा बराबर है, है। तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर है इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है समझ में आ गया